الحمد للہ وحدا و صلاۃ و سلام علام اللہ نبی آباد اما آباد فعین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر العمور محدثات اخل محدث بدا اخل بدا تن دولال اخل دولال تن فنار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم وقال الله سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله واغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قال يا رسول الله من ابى قال من اتى ان يدخل الجنه ومن اساني فقد ابى عن عائشه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امل املا ليس عليه امرون فهو رد সম্মানিত উপস্থিতি সর্বপ্রথম আল্লাহ সুবানাতালার বারগায়ে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করব যে আল্লাহ সুবানাতালা বিচার দিবসের মালিক যে আল্লাহ সুবানাতালা সুস্থ সবল শরীরে আমাদেরকে মসজিদে প্রেরণ করেছেন সারাতুল জুমা আদায় করার লক্ষ্যে তারই বারগায়ে শুক্রিয়া জ্ঞাপনার্থে আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ অতপর তারই প্রিয় হাবিব সমগ্র মানব জাতির শিক্ষক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ওপর লাখো কোটি সলাত ও সালাম বর্ষিত আমরা বলি আল্লাহ আমিন আজকে আমার সংক্ষিপ্ত খুদবার বিষয় সুরা আল আসরের তফসির পর্ব তিন অর্থাৎ ইত্যাবাহ রসুল উক্ত বিষয়ের তথ্য এবং তত্ত্ব বহল আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আজিজ গত জুমায় আমাদের আলোচনা সুরা আল আসরের তফসির থেকে হতে হতে অকুতুবিহি কিতাবের প্রতি মানানতা হবে এখান থেকে শেষ করেছিলাম আজকের আলোচনা ও রসুলিহি রাসুলের প্রতি মানানতে হবে রসুলকে ভালোবাসতে হবে রসুল সাল্লাম যা দিয়েছে তাকে গ্রহণ করতে হবে তিনি যা বর্জন করতে বলেছেন তার থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে তবে একজন মানুষ মুসলমান এবং মমিন নামে পরিচিত হবে এখন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে ভালোবাসতে হবে আল্লাহ রসুলকে মেনে নিতে হবে এই মেনে নেওয়ার ভালোবাসা কি ভালোবাসা ছাড়া মেনে নেওয়া হয় না আর মেনে নেওয়া ছাড়া ভালোবাসা হয় না কেউ যদি বলে আমি আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসি কিন্তু তার যে সুন্নাত তার যে নফল তার যে ফরজ আনিত বিধান এটার উপরে আমার বিশ্বাস নাই তাহলে সেই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ রসুলকে ভালো বাসেন না কেউ যদি বলে যে আমি আল্লাহ রসুলে ইত্যবা করি আল্লাহ রসুল যা এনেছেন তার প্রতি বিশ্বাস করি কিন্তু তাকে ভালোবাসি না তাহলেও সে ব্যক্তি মিথ্যুক কাজাব কারণ সেও ইত্যবা করে না আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসা মানে দুই দে নামাজ পড়া আল্লাহ রসুলের ভালোবাসা মানে আল্লাহ রসুলের নাম শুনলে দুই বৃদ্ধামলি চুমুখে চোখে লাগানো আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসা মানে বারো রবি লাওয়ালে বড় বড় ডেক চড়িয়ে খিচুড়ি রান্না করে খাওয়া রাস্তা রাস্তায় মিছিল করা এগুলো কি আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসার নিদর্শন কখনোই না এ ভালোবাসা আপনাকে জান্নাত অব্দি পৌঁছাবে না বলে আমরা মনে করি কারণ ভালোবাসা মানে আল্লাহ রসুল যা দিয়েছে তাকে মেনে নিতে হবে এর মধ্যে কোনো দলিল চলবে না আপনার কোনো যুক্তি চলবে না এর নাম হচ্ছে ভালোবাসা খালি ভালোবেসে কোনো কাজ নেই কারণ মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের চাচা আবু তালেব আল্লাহ রসুলকে এত ভালোবাসতেন আল্লাহ রসুলকে এত ভালোবাসতেন যেটা আপনি আমি না জানলে হতবাক হয়ে যাব আবু তালেব বলছে আল্লাহ রসুলকে তোমার চোখে পানি কেন তোমার যে আমি দিনের দাওয়াতের কাজ করতে পারছি না আল্লাহর আল্লাহ যে এক আল্লাহর পথে যে মানুষকে ডাকবো 
এটা আমি করতে পারছি না এলাকার মানুষ আমাকে বাধা দিচ্ছে তাই আমার চোখে পানি তখন আবু তালেব বলছে আচ্ছা ভাতিজা তুমি যাও দাওয়াতের কাজ করো কোনো মায়ের বেটা যদি তোমার দিকে আঙুল তোলে ওই আঙুলটা আমি কেটে নামিয়ে দেব ভালোবাসা দেখেন কি ভালোবাসে আবু তালেব আল্লাহ সুলের চাচা এত ভালোবাসতেন একদিন রাত্রিবেলা এসে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে বলছে ভাতিজা ওঠো জি আল্লাহ জি বলেন চাচা কি ব্যাপার হঠাৎ আপনি আমাকে রাত্রে ডাকছেন তো যে তুমি এখানে উঠো তুমি আমার ছেলের বিছানায় ঘুমাও আর আমার ছেলেকে এখানে ঘুমাতে যাও তো চাচা কেন তোমার তো শত্রু অভাব নাই যদি রাত্রিবেলায় তুমি যেখানে আছো এটা জেনে কেউ যদি হত্যা করতে আসে তো তুমি বেঁচে যাবা আর ওই জায়গায় আমার ছেলে মরুক আপত্তি নাই কিন্তু তোমাকে আমি সেফ রাখতে চাই চাচা ভালো খেতে দেখেন চাচার ভালোবাসা এখন আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞাসা করা হলো হাদিস মুসলিম শরীফের যে আপনার চাচা যে এত ভালোবাসতো আপনাকে তো আপনার চাচা কোথায় থাকবে তো বলছে তাকে জাহান নামের মধ্যে দেওয়া হয়েছে তাকে জাহান নামের মধ্য দেশে দেওয়া হয়েছে আমি তাকে টেনে হিসরে জাহান নামের কিনারায় নিয়ে আসলাম তার গোটা দেহতে আগুন ধরেনি জাহান নামের আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারেনি তবে একটা জায়গায় আগুন ধরে গিয়েছে এটাকে আমি বাঁচাতে পারিনি সেটা হচ্ছে তার পায়ের তলায় দুটো ক্রো আগুন জাহান নামের তার পায়ের তলায় এক ধরনের জুতো জুতোর মতো আগুন রয়েছে ওই আগুনটা এত ভয়াবহ আমার চাচার মগজটা গলে গলে পড়ছে তার মানে মোহাম্মদ সাল্লামকে বারুই রবিল আমলে ভালোবাসবেন দুই ঈদে ভালোবাসবেন হাতে হাসদা দোহাজ দমে ভালোবাসবেন এই ভালোবাসা আপনার জন্য যথেষ্ট নয় কারণ এর চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশি ভালো বেখেছিল আবু তালেব আব্দুল মুত্তালেব খুব ভালোবেসেছিল এই ভালোবাসা তাদেরকে কামিয়াবি দিতে পারেনি তাহলে কি করে ভালোবাসতে হবে আল্লাহ সুল শিখিয়েছেন আল্লাহ শিখিয়েছেন কোরআনুল করিমের মধ্যে আল্লাহ সুবান তালা বলছেন কুল ইন কুন তুম তুহিবুন আল্লাহ ফাত্তা বিউনি আল্লাহ সুবান তালা বলেন আমাকে যদি ভালোবাসতে চাও ফাত্তা বিউনি আমার নবীকে ভালোবাসো যদি আমার নবীকে ভালোবাসতে পারো আমি তোমাদেরকে ভালোবাসব তোমরা যদি সমুদ্রের ফেনা সম পাপ করে ফেলো আমি আল্লাহ সোবান তালা ক্ষমা করতে ভালোবাসি আমি আল্লাহ যখন তোমাদেরকে ভালোবাসব সমস্ত পাপ আমি ক্ষমা করে দেব আল্লাহ কে ভালোবাসতে চাইলে নবীকে অনুসরণ করতে হবে আর নবীকে অনুসরণ করলে আপনাকে ভালোবাসার দরকার নাই আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসবে যত পাপ আপনি করবেন আল্লাহ সোবান তালা ক্ষমা করে দিবেন কারণ আল্লাহ সোমাত হচ্ছে গফুরুর রহিম তিনি চেন ক্ষমা করে বালা তাহলে আল্লাহ সুলকে কি করে ভালোবাসতে হবে ইবনে মাসুদ রাজি আল্লাহ আনু বলেন আবদুল ইবনে মাসুদ রাজি আল্লাহ আনু বলেন একদিন তিনি কোরআনুল করিম পড়ে তার ব্যাখ্যা বোঝাচ্ছেন মানুষকে পুরুষেরা শুনছে নারীরা ওই সাইড থেকে শুনছে শুনতে শুনতে তিনি বলছেন যে মহিলাদের উপরে অভিশাপ ওই সব মহিলাদের উপরে অভিশাপ যে সব মহিলারা চুলকে বড় দেখানোর জন্য এক্সট্রা চুল লাগায় পর চুলা লাগায় খোপাকে বড় করার জন্য ওই সব মহিলাদের উপরে অভিশাপ যারা গায়ের উপরে উলকি আঁকে ট্যাটো আঁকে ট্যাটো ওই সব মহিলাদের উপরে অভিশাপ যারা আই ভ্রু প্লাক করে ভ্রুকে সরু চিকন করে ওই সব মহিলাদের উপর অভিশাপ যে সব মহিলারা দাঁতকে সরু করে এ কথা বলছেন মহিলারা শুনে গিয়েছেন শোনার পরে একজন মহিলা ফিরে এসে বলছে আবদুল এবনে মাসুদ প্রশ্ন একটা আছে জি বলেন তো বলছে যে আপনি যে সেদিন কোরআন থেকে বললেন যে আল্লাহ রসুল বলেছে পর চুলা পড়া যাবে না দাঁত সরু করা যাবে না বুড়ু চিকন করা যাবে না এটা কেমন কথা ট্যাটো আঁকা যাবে না কই গোটা কোরআন তো আমি খুঁজলাম কোরআনে তো কোথাও পেলাম না দেখেন হাফে যাও ওই মহিলা কোরআন হিফ ছিল তার সে কোরআন জানতো আবদুল এবনে মাসুদ বলেছে তারপরে বাড়ি থেকে কোরআনটাকে দেখেছে একটা মহিলাও বুঝে যে কেউ কোনো কথা বললে আগে কোরআনটাকে দেখতে হয় কিন্তু আমাদের গ্রামের আমাদের এলাকার মানুষ বুঝে না আমাদের সময়ের মানুষ বুঝে না তো কোথাও খুঁজে পাইনি বলছে আমি কোরআন হাঁপে যাক কোরআন আমার মুখস্ত গোটা কোরআন আমি পড়লাম এরকম কোথাও আয়াত নাই তখন আবদুল আবদুল মাসুদ রাজু বলছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি সুরা হাসরের সাত নম্বর আয়াতে বলেনি আল্লাহ রসুল বলেছেন এই যে কথা 
আমাকে আল্লাহ রসুল বলেছেন মানে মহিলা বুঝতে হলো আমি তো বুঝতে পারিনি কোরআনের ব্যাখ্যাটা এখন আমি বুঝতে পারলাম তাহলে আল্লাহ রসুলকে কি করতে হবে ভালোবাসতে হবে কেমন করে সাহাবিরা যেমন করে ভালোবেসেছিল সাহাবিদের ভালোবাসার নমুনা দৃষ্টান্ত কেমন ছিল দেখেন জনৈক ব্যক্তি একজন সাহাবি হাদিসটা দুই ভাবে এসেছে দুটো রেওয়াতে আল্লাহ সুসাহাম একটা মজলিসে বসে আছেন তো ওই ব্যক্তি আসলেন তো যেই আসত মজলিসে আল্লাহ সুল তার দিকে তাকাতেন কিন্তু ওই ব্যক্তির দিকে আল্লাহ রসুল তাকালেন না একজন সাহাবি আসলেন তার দিকে আল্লাহ রসুল তাকালেন না সাহাবিটা অন্যান্য মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো যে আজকে আমার দিকে আল্লাহ রসুল তাকালেন না কেন কি পাপ করেছি কি অন্যায় করেছি তখন ওই ব্যক্তিকে বলা হলো যে তোমার হাতে যে আংটি রয়েছে এটা হচ্ছে সোনার ছেলেদের জন্য সোনার আংটি পড়া হারাম সুতরাং তুমি আংটি পরে এসেছো এই জন্য আল্লাহ রসুল তোমার দিকে তাকায়নি সঙ্গে সঙ্গে আংটিটা খুলে ফেলে দিলেন এটা একটা রেওয়াত আর একটা রেওয়াত দেখেছে একজন ব্যক্তি একজন সাহাবি দাঁড়িয়ে আছেন আল্লাহ রসুল বলছে কি তোমার হাতে ওটা কি সোনার আংটি বলে জি আল্লাহ রসুল তুমি কি চাও জাহান নামের আগুন তোমার হাতের মধ্যে থাকু সঙ্গে সঙ্গে সেই সাহাবি করলেন কি আংটিটাকে খুলে ফেলে দিলেন তখন আরও যারা ব্যক্তিরা ছিল সাহাবিরা ছিল তারা বলছে যে শোনো আংটিটা তো তোমার জন্য হারাম তুমি পুরুষ তাই কিন্তু তোমার স্ত্রীর জন্য তোমার মার জন্য তোমার বাড়ির মহিলাদের জন্য এটা জায়েজ অতএব তুমি আংটিটাকে তুলে নাও নিয়ে গিয়ে বাড়িতে তোমার স্ত্রীকে দিয়ে দেবে কিংবা তোমার মেয়েকে দিয়ে দিবে কিংবা তোমার মাকে দিয়ে দিবে সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যক্তি বলছে যে আল্লাহর কসম করে বলছি আল্লাহ রসুল আমার দিকে তাকাননি কেন আমার হাতে আংটি ছিল তাই আল্লাহ রসুল সোনার জিনিস দেখতে পারে না যে পুরুষে পরুক আল্লাহ রসুল যেটাকে নিষেধ করেছেন ছুটে ফেলে দিয়েছেন ওই আংটি অন্তত আমি করাবো না মানা কাকে বলে দেখেন মান মানা জিনিসটা কাকে বলে এটা হচ্ছে মানা একটা সোনার আংটি দাম আংটি ফেলে দিয়ে বলছে যে কেন আল্লাহ সাল্লাম আমার দিকে একদিক একবার তাকায়নি তাই ফেলে দিয়েছি এটাকে বলে মানা এটাকে বলে মানা আল্লাহ সুসাহাম সলাত আদায় করছেন পায়ে ছিল জুতো জুতো পরে সালাত আদায় করা বৈধ সালাত আদায় করছেন সলাত শেষে তিনি তাকিয়ে দেখছেন সব সাহাবিরা জুতো খুলে রেখেছে সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলো যে কি ব্যাপার তোমরা কেন জুতো খুলেছো তো বলছে আপনি কেন খুলেছেন যে আমাকে জিবরাইল এসে বললো আমার জুতোর তলে কোনো একটা নোংরা লেগে আছে তাই আমি খুলে ফেলেছি তো বলছে আমরা জানি না আমরা আপনাকে ভালোবাসি তাই খুলেছি মানে আপনি যা করেন আমরাও তাই করি এর উপরে আমরা একটু বাড়াবো না এটা যে আল্লাহ সুসাহামের সাহাবিদের আকিদা সাহাবিদের আখলাক সাহাবিদের মানহাজ কি করে আল্লাহ সুসাহামকে মেনে চলতে দেখেন এরপরে আনাস রাজি আল্লাহ আনু বলেন এক ব্যক্তি এসে বলছেন আল্লাহ রসুল মা তাকু মুসা কিয়ামত কবে হবে কিয়ামতটা কবে হবে তো বলছে যে আল্লাহ রসুল বলছে কে কে কোশ্চেন করলা জি আমি কিয়ামতটা কবে হবে একটু বলবেন কি তখন আল্লাহ সুসাহাম বলছে কিয়ামত জবে হবে হবে কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি করেছো কি রেডি হয়েছো কিয়ামতের জন্য কি করেছো বলো তুমি যে কিয়ামত কবে হবে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছো তখন সাহাবি বলছে আল্লাহ রসুল বেশি কিছু করতে পারিনি ওই শুধুমাত্র ফরজ নামাজগুলোয় পড়ি রমজান মাসে শ্যাম পালন করি অতিরিক্ত নফল কিছু করতে পারি না তো বলছে ব্যাস এইটুকু বলে জি না আরেকটা জিনিস আছে তো কি বলছে আপনাকে আর আল্লাহকে একবারে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি আপনাকে এবং আল্লাহকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি এটুকুই আমার আমল তখন মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে তুমি যাদেরকে ভালোবাসো তাদের সাথেই তুমি থাকবা সোমান আল্লাহ বেহামদি মানে আল্লাহ রসুলকে যদি ভালোবাসেন তো আল্লাহ রসুলের সাথে থাকতে হবে এবার আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসাটা কেমন একটা যুদ্ধে গিয়েছে যুদ্ধের সময় যুদ্ধ যখন শেষ হয়েছে বা যুদ্ধ সেদিনের মতো শেষ হয়েছে এমন তো অবস্থায় অনেকগুলো বড় বড় হাড়ি নিয়ে একটা গাধার গোস্ত রান্না হয়ে গেছে গাধার গোস্ত রেডি রান্না এমন তো অবস্থায় নামাবে হয়ে গেছে দেখছে টেস্ট করে ঠিকঠাক হয়েছে কিনা খাবার সব কিছু রেডি নামাবে এমন তো অবস্থায় মোহাম্মদ সাল্লাম বের বাইরে এসে তাবুর থেকে বাইরে এসে বলছে সাহাবিরা শোনো গাধার গোস্ত গৃহপালিত গাধার গোস্তকে আল্লাহ সুবাহ তালা হারাম করেছে একটা কথা শুধুমাত্র গৃহপালিত গাধার গোস্তকে আল্লাহ সুবাহ তালা হারাম করেছে সাহাবিরা একটা প্রশ্ন করলেন না যে আজকের মতো খেয়ে নি হয়ে তো গেছে কিচ্ছু বললেন না সঙ্গে 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 সমস্ত গাধার গোস্তকে ফেলে দিলেন এবং যে পাতিল ছিল হাড়ি ছিল সেগুলোকে ফেলে দিলেন দেখেন এভাবে মানতে হবে আল্লাহ রসুলকে এটা হচ্ছে আল্লাহ রসুলকে মেনে নেওয়া 
একবার কারেন্ট গতিতে একটা হাদি জানতেন না এখন জানবেন এখন থেকে মানবেন আল্লাহ রসুলকে এভাবে মানতে হবে তখনও মদ হারাম হয়নি মদের খুব চলছে মদিনায় প্রায় অলিতে গলিতে মদ প্রত্যেক বাড়িতে মদ সবাই খাচ্ছে সাহাবিরা খাচ্ছে এমন অবস্থায় একজন ব্যক্তি দৌড়ে গিয়ে বলছে যে আল্লাহ রসুল বললেন মদকে হারাম করা হয়েছে তো আনাস রাজিন বলছেন আমি খেয়াল করে দেখলাম কেউ কেউ মদের গ্লাস হাতে ছিল ফেলে দিল কেউ কেউ মদ গিলে নিয়েছিল ওরা বমি করে তুলে ফেললো কেউ কেউ মদের হাড়ি তাদের ছিল কলসি ছিল কলসিগুলাকে রাস্তায় ভেঙে গুড়িয়ে দিল জাহাজ থেকে মদ হারাম এমন নয় যে আল্লাহ রসুলের কাছে গিয়ে বলতো যেটুকু আছে এটুকু খেয়ে নি তারপরে না যখনই শুনেছে সঙ্গে সঙ্গে মদের হাড়িকে ফেলে দিয়েছে ভেঙে দিয়েছে আল্লাহ রসুলের কথাকে এভাবে মানতো সাহাবিরা আল্লাহ রসুলকে এভাবে মানতো আল্লাহ রসুলের সাহাবিরা চিন্তা করেন তাহলে ইত্যবা খুব কঠিন জিনিস প্রায় সতেরো মাস যাবৎ সলাত আদায় করছে বাইতুল মুখাদ্দাসের দিকে মুখ করে সাহাবিরা আল্লাহ রসুল সলাত আদায় করেন আর মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকান মনের মধ্যে দুঃখ মদিনা মক্কা ছেড়ে খেয়েছে আমার প্রিয় শহর কিন্তু আল্লাহ আমার কাবা যদি ওই দিকে করে দিত কতই না সুন্দর হতো তাই আল্লাহ রসুলকে নামাজের মধ্যে আল্লাহ সোবানা তালা বললেন হে আমার প্রিয় বান্দা হে আমার প্রিয় রাসুল তুমি তোমার কাবাকে পরিবর্তন করে নাও আল্লাহ রসুল সাল্লাম কাবাকে পরিবর্তন করে নিলেন একজন সাহাবি চলে যাচ্ছেন মক্কার অলিত গলিতে ওই দূর প্রান্তে গিয়ে দেখছেন যে একটা মসজিদে নামাজ আদায় হচ্ছে তখনও বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে উনি গেটে গিয়ে বলছেন যে আল্লাহর কসম করে বলছি যার হাতে আমার যান আমি আবুল কাসেমকে দেখে আসলাম মানে আল্লাহ রসুল সাল্লামকে দেখে আসলাম তিনি সালাত আদায় করেছেন একসাথে সালাত আদায় করেছি আমাদের কাবা ছিল বাইতুল্লাহ বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করলাম সাহাবিরা বলতে পারতেন যে এই নামাজটা শেষ করি সঙ্গে সঙ্গে সাহাবিরা নামাজের মধ্যেই ঘুরে গেলেন ইত্তেবা দেখেন ইত্তেবা কাকে বলে তো ইত্তেবা আল্লাহ রসুলকে মেনে নিতে হবে যতই কষ্ট আসুক না কেন যতই ঝড় আসুক না কেন গোটা পৃথিবী আপনার বিরুদ্ধে কিছু তো অর্থ করবেন না আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসলে আল্লাহ আপনাকে স্বয়ং সাহায্য করবে আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবে কিন্তু সেই আল্লাহ রসুলকে যে ভালোবাসার যে গতি এই গতিটা আমাদের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে যে আল্লাহ রসুল যা বলেছেন তাই আমরা মেনে নেব কিন্তু আল্লাহ রসুলের ভালোবাসা আমাদের স্ত্রীর কাছে হেরে যাওয়া হয় কেন দাঁড়ি নাই কেন মুখে আমার স্ত্রী মানা করে তাই স্ত্রী আমার মানা করেছে কেন দাঁড়ি রাখলে খারাপ লাগে দাঁড়ি রাখলে সমস্যা হয় আপনার স্ত্রী ভালোবাসার আল্লাহ রসুলের ভালোবাসা দেখেন ভালোবাসার কথা বলে একটু দেখাচ্ছি উমার রাজিয়া আল্লাহ তুলানু কে বলেন পৃথিবীর অন্যতম একজন ব্যক্তি আল্লাহ রসুলের পরে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহ রসুলের পরে যদি কেউ নবী হতো রসুল হতো তো উমার রাজিয়ালানো হতো এত বড় মাপের সাহাবি পৃথিবীতে আর নাই এত বড় মাপের সাহাবি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে তাকে এত ইলম দেওয়া হয়েছে আমাকে ইলম দেওয়ার পরে আল্লাহ যা বেঁচে সে তার উপরে দিয়ে নাজিল করে দিয়েছে এত ইলম আল্লাহ তাকে দিয়েছে যে উমার রাজিলানু আবু বাক্কার সিদ্দিক রাজিলানু মোহাম্মদ সাল্লাম বসে আছেন আবু বাক্কার বলছে জি আল্লাহ রসুল এই ফাঁসালাটা করলে কেমন হয় এই ফাঁসালাটা করেন উমার বলছে জি না ফাঁসালাটা এটা হবে এইটা তখন উমার রাজিল একটা ফাঁসালা বললেন আল্লাহ সোবানাতলা উমার রাজিল তোলানোর জন্য একটা আয়াত নাজিল করে দিলেন এটা হচ্ছে উমার রাজিল তোলো এটা হচ্ছে উমার রাজিল তোলানো আয়াতকে নাজিল করে দিলেন যে আল্লাহ সোবানাতলা উমারের সপক্ষে বলে যে না উমারের ফাঁসালাটা তুমি মেনে নাও সেই উমার রাজি আল্লাহ তোলানো আল্লাহ রসুলের হাত ধরে চলেছেন এখন আল্লাহ রসুল বলছে আল্লাহ রসুলকে বলছে জানেন আপনাকে আমি ভালোবাসি আমার চেয়ে কম বাদ বাকি সবার চেয়ে বেশি তখন আল্লাহ রসুল বলছেন উমার তুমি পূর্ণাঙ্গ মমিন হতে পারো নি ইমানদার হতে পারো নি পূর্ণাঙ্গ কেন আল্লাহ রসুল বলছে আমাকে ভালোবাসতে হবে নিজের চেয়ে স্ত্রীর চেয়ে ব্যাংক ব্যালেন্স চেয়ে জমি জমার চেয়ে পৃথিবীতে যা আছে সব কিছুর চেয়ে আগে আমাকে ভালোবাসতে হবে তোমার মার চেয়ে ভালোবাসতে হবে তোমার বাপের চেয়ে ভালোবাসতে হবে তোমার কলিজার টুকরা সন্তানের চেয়ে ভালোবাসতে হবে তোমার নিজের নাফস জানের চেয়ে আমাকে বেশি ভালোবাসতে হবে তবেই তুমি পূর্ণাঙ্গ ইমানদার হতে পারবে মিন হতে পারবে তখন উমরা জিলা তরণ বলছে আল্লাহ রসুল আল্লাহর কসম করে বলছি আমি আমার চেয়েও আপনাকে বেশি ভালোবাসি তাহলে যখন সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত হবে আল্লাহ রসুলকে তাহলে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার নমুনা কি আল্লাহ রসুল তোমাকে যা দিয়েছে তা গ্রহণ করো পৃথিবীর কে কি করলো এটা আমার দেখার দরকার নাই পৃথিবীর কে কি করলো এটা আমার দেখার দরকার নাই আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসতে হবে আল্লাহ রসুলের যে হাদিস আপনি পাবেন ওই হাদিসটার উপর আমল করতে হবে পৃথিবীতে আপনি ভিকারি হয়ে যান মিসকিন হয়ে যান কোনো আপত্তি নেই তবে আল্লাহ রসুলকে মেনে নিতে হবে 
আল্লাহ রসুলকে মানতে হবে আল্লাহ রসুল যা বলেছেন তাই আপনাকে মেনে চলতে হবে যদি না মানেন তাহলে ইত্তেবায় রসুল আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসা এর কিন্তু টিকবে না এরা কিন্তু টিকবে না আর ওই ভালোবাসা বেশি লাভ নাই যে ভালোবাসা আপনাকে জাহান নামে নিয়ে যাবে যে ভালোবাসা আমাদেরকে জাহান নামে নিয়ে যাবে আমরা সব মানি সব ঠিক করি যখনই দেখি ইনকামের ব্যাপার আসে ইনকামের ব্যাপারে দেখেন আমরা উল্টো পাল্টা হারাম হালাল এগুলোকে বাঁচি না আল্লাহ রসুল বলেছে একটা জামানা আসবে যে জামানা মানুষ হারাম আর হালাল বাঁচবে না তাহলে আল্লাহ রসুল যে সবচেয়ে বড় মানুষ আল্লাহ রসুল যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ এটাকে আপনাকে প্রমাণ দিতে হবে আল্লাহ রসুলকে মানার গতিটা দেখেন ভোরবেলায় দৌড়েছে যে মক্কার ত্রাস ছিল আল্লাহ রসুলের দাওয়াত প্রদানে বাধা দিত আবু জাহাল ভোরবেলায় উঠে দৌড়িয়েছে আবু বাক্কার সিদ্দিক রাজ বাড়িতে গিয়ে বলছে আবু বাক্কার শোনো ঘটনা আছে তো কি তো বলছে যে আচ্ছা কোন ব্যক্তি এখান থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস গেল ওখানে সব নবী রসুলকে নিয়ে নামাজ পড়ালো তারপরে আবার আকাশে চলে গেল জান্নাত দেখলো জাহান নাম দেখলো আবার ওই লোক ফিরে এসেছে এক রাতের মধ্যে এটা কি বিশ্বাস করো তো বলছে না এটা কি করে বিশ্বাস করবো এটা হয় নাকি বাইতুল মুকাদ্দাস যেতে ছ মাস সময় লাগে এক রাতে কি করে হয় আপনি বলছেন এক প্রহরে গিয়েছে চলে গেছে বলছে এই কথা কেউ যদি বলে সে কি সত্যবাদী বলে জি না সে সত্যবাদী হতে পারে না তখন বলছে যে যাক এবার আমি পেয়েছি আবু বাক্কার সবচেয়ে কাছের মানুষ আল্লাহ রসুলের তখন ওই সময় উমার রাজুল তরণ তখন ইসলাম আনেননি তো উনি বলছেন যে তুমি কি জানো তোমার দোস্ত বলেছে আবদুল্লার ব্যাটা বলেছে যে নিজেকে নবী দাবি করে সে বলেছে তো বলছে আবু জাহাল তুমি কোথা থেকে শুনলে এটা তো বলছে আমি নিজে এখানে শুনেছি আমি নিজে এখানে শুনে এসেছি তোমাদের নবী তোমাদের রসুল বলছে এখান থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস তারপরে আল্লাহর কাছে গিয়েছে সাত আসমান থেকে ফিরে এসেছে এটা তখন আবু বাক্কার সিদ্দিক রাজিল বলছেন যে আল্লাহর কসম করে বলছি যার হাতে আমার যান আল্লাহ রসুল যদি বলে থাকেন তো তিনি গিয়েছেন তিনি গিয়েছেন তখন আবু জাহাল বলছে তোমার বিবেক কি নষ্ট হয়ে গেল বলছে যেখানে আল্লাহ রসুল সেখানে বিবেকের দরকার নেই ভাবেন একটা কথা যেখানে আল্লাহ রসুল সেখানে বিবেকের দরকার নাই যেখানে আল্লাহ রসুল এখানে আমার হিসাব প্রয়োজন নেই কারণ আল্লাহ রসুল যা বলেছেন তাই আমি মানবো আর কোনো কথা নাই ব্যাস আমার বিজ্ঞান নাই আমার ফিলোজফি নাই আমার গানি গণিত নাই আমার কিচ্ছু নাই আল্লাহ রসুল বলেছেন মানে ব্যাস ওটা ফাইনাল কথা এটাকে মেনে নিয়েছি তারপর থেকে তো তার নাম হয়েছে সিদ্দিক আবু বাক্কার সিদ্দিক মানে সত্যবাদী সত্যবাদী তিনি সত্য কথা বলতেন তাহলে এই আল্লাহ সুসাহামকে বাঁচানোর জন্য বহু সাহাবি জীবন দিয়েছেন সম্প্রতি জানেন না সম্ভবত যে একজন কুলাঙ্গার অ্যাডভোকেট উকিল বাসুদেব সিংহ এবং তার স্ত্রী হবে কিনা জানি না অর্চনা সিংহ দুইজন মিলে একটা বই লিখেছে ইসলামকে জানুন এই বইয়ের মধ্যে মোহাম্মদ সাল্লামকে ধর্ষক বলা হচ্ছে নাউজুবিল্লাহ ডাকাত বলা হচ্ছে আল্লাহকে ফালতো গালি দেওয়া হয়েছে এত নোংরা ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে অথচ মুসলমান বিশ্বের নেতারা আজকে চুপ নবীকে নবীর দরদি মানুষের আজকে চুপ আল্লাহ রসুলকে এত নিম্ন ভাষায় গালি গালাজ করেছে ভাবনারও বাইরে অথচ তার ফাঁসির দাবিতে আজকে রাস্তায় কেউ নেই সব দুনিয়া বিস্বার্থে পাগল মানুষ খালি বারো রবি আল্লাহ দিনে ভালোবাসা দেখালে হবে না এই ধরনের কুলাঙ্গারের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সোচ্চার হতে হবে প্রত্যেক মসজিদে মসজিদে খুদ ভাই বলতে হবে যে এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে আল্লাহকে নিয়ে আল্লাহ রসুলকে নিয়ে এত বড় কথা বলে কি করে সাহস পায় কি করে সে আল্লাহ রসুল কোন আল্লাহ রসুল একজন সাহাবি অন্ধ ছিল তো তার স্ত্রী প্রতিদিন আল্লাহ সঙ্গে গালি গালাজ করত তো সেই সাহাবি বলছে যে এটা আমার হাতে একটা সুরি দেখ ওর স্ত্রীকে বলছে আমি যুদ্ধ থেকে যদি ফিরে আসি তারপরে যদি দেখি যে তুই আল্লাহ রসুলকে গালি গালাজ করছিস তাহলে কিন্তু তোর ভাগ্যে খারাপ আছে যুদ্ধে গিয়েছে ফিরে এসেছে ফিরে আসার পরেও দেখছে আল্লাহ রসুলকে গালি দিচ্ছে একদম পেটে ঢুকে দিয়েছে গিয়ে আল্লাহ রসুলকে গিয়ে বলছে আল্লাহ রসুল আমি আমার স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি হত্যা করেছি কেন বলছে আপনাকে প্রতিদিন গালি দিত আল্লাহ সুল্লাহ ঠিকই করেছো আল্লাহ সুলকে গালি দিলে কোরআনে রয়েছে কিভাবে তার হত্যা করতে হবে তাকে সুলিতে চড়াতে হবে তার হাত পা কেটে দিতে হবে কিন্তু এটা তো ইসলামিক দেশ নয় তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে নইলে হাজারো অমিত ছা তৈরি হয়ে যাবে এই ধরনের কথা যখন মানুষ বলতে পারে এত নেক্কারজনক কথা বলেছে তাহলে এদের বিরুদ্ধে এইসব কুলাঙ্গারের বিরুদ্ধে রক্তক্ষরণ হয় না আমাদের 
আমাদের স্ত্রীকে কেউ কিছু বললে আমাদের সমস্যা আমাদের বোনকে কেউ কিছু বলে সমস্যা হয় আমাদের পার্টির লিডারকে যদি কেউ কিছু বলে আমাদের সমস্যা আমাদের মেজাজ খারাপ হয়ে যায় কেউ কেউ জেলে ঢুকে দেয় অথচ গোটা পৃথিবীর লিডার সমগ্র মানব জাতির শিক্ষক তার বিরুদ্ধে কথা বলা হয় কিন্তু আজকে মুসলমান বিশ্ব চুপ কেউ কিছু বলার নেই তাহলে একটা অ্যাডভোকেটের সাহস হয় কি করে মুসলমান উকিল নাই মুসলমান আমলারা নাই মুসলমান আইপিএস অফিসার নাই ভারতবর্ষের মুখে এ ধরনের একটা বই লিখে যে প্রকাশনে লিখে যে প্রকাশনীকে বাতিল করা উচিত আর এদের দুই কলঙ্গের হয় ফাঁসি নেলে যাবৎ জীবন কারোদণ্ড দেওয়া উচিত অথচ যখন মানুষ বসে আছে মুসলমান বিশ্ব না মোহাম্মদ সাল্লাহামকে ভালোবাসার সময় ওইটা আসেনি আল্লাহ রসুলকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না এখন কিন্তু এখন আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ রসুলের সুন্নাতকে আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে তার বিরুদ্ধে অবস্থান করাটাই হচ্ছে আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসা আর এই ভালোবাসা আমাদের সমাজ সবারই অন্তরে আল্লাহ সময় তারা সৃষ্টি করে দিক আল্লাহ আমিন কারণ সমস্ত নবী রসুলরা যেদিন কিয়ামতের মাঠে ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি করতে থাকবে হায়াল্লাহ আমার কি হবে হায়াল্লাহ আমার কি হবে সেদিন একটা ব্যতিক্রম আওয়াজ শোনা যাবে সেদিন আল্লাহ সাল্লাম বলবে ইয়া উম্মাতি ইয়া উম্মাতি সবাই সেদিন ব্যতি ব্যস্ত আদম আলাহাম থেকে শুরু করে পৃথিবীর সবাই বলবে আল্লাহ আজকে আমার কি হবে আল্লাহ আজকে আমার কি হবে আর মোহাম্মদ সাল্লাম নিজের কথা না ভেবে বলবে ইয়া উম্মতি ইয়া উম্মতি হে আল্লাহ আমার মানুষের কি হবে আমার লোকজনের কি হবে যারা আমাকে ভালোবেসেছে তাদের কি হবে তাহলে এই ভালোবাসা কতটা হেও প্রতিপন্ন হবেন যদি আল্লাহ রসুলের কষ্টে আল্লাহ রসুলকে গালিগালাজ করলে আপনার অন্তরে রক্তক্ষরণ না হয় আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসতে গিয়ে আল্লাহ রসুলের কথায় যদি আপনি কষ্ট না পান যে তাকে আঘাত দিয়েছে তাহলে অবস্থাটা কি হবে ভাবেন আল্লাহ সাল্লাম বসে আছেন একজন ব্যক্তি সে গলায় গামসাবা দিয়ে বলছে টাকাটা দেওয়ার কথা ছিল কবে দিবি উমার রাজি তোমার চট করে দাঁড়িয়ে বলছে যে একবার খালি অনুমতি দেন একবারে গলাটা ঝুড়ে দেবো ওর আমি আল্লাহ সাল্লাম বলছে না আমার কাছে টাকা পাবে তুমি চুপ করো তুমি শান্ত হও চিন্তা করেন তাহলে আল্লাহ সাল্লামকে এইভাবে ভালোবাসতে হবে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতে হবে নিজের নবচের চেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে কেমন ভালো ভালোবাসতে হবে হানজালা রাজিয়াল আনো নতুন বিয়ে করেছেন বাসর রাত আল্লাহ রসুল বাইরে এসে বলছেন যুদ্ধের ময়দানে যেতে হবে যেসব সাহাবিরা আসো তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে যাও এখন যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো হানজালা রাজিয়াল তোলানো চলে আসলেন চলে এসে প্রথম লটে গিয়ে প্রথমবার গিয়ে তিনি মারা গিয়েছেন শহীদ হয়ে গিয়েছেন যেতেই কয়েকটা হয়তো কাফেরকে শেষ করে তিনি মারা গিয়েছেন তার স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গিয়ে দেখছেন যে তার লাশ পড়ে আছে যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ সুসাহামকে বলছে আল্লাহ রসুল একটা কথা বলতে আসলাম তো কি বলছে আপনি যেই ডাক দিয়েছেন যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও হানজালা আমার কাছে ছিল আমরা আমাদের মধ্যে ফরজ গোসল ছিল সহবাস করেছিলাম আমরা তো সে তো মারা গিয়েছে তাকে গোসল দিতে হবে সুতরাং আসুন ওকে গোসল দেওয়ার ব্যবস্থা করুন এটুকুই বলতে এসেছি কারণ আপনি যখনই ডাক দিয়েছেন আমার স্বামী বলতে পারত যে আল্লাহ সাল আমি আসছি একটু ফরজ গোসল করব দশটা মিনিট সময় লাগবে পাঁচটা মিনিট সময় লাগবে আল্লাহ রসুলকে মানার গতিটা কি দেখেন পাঁচটা মিনিট সময় এমন কিছু না পাঁচটা মিনিটে দশটা মিনিটে ফরজ গোসল হয় ফরজ গোসল টুকু আল্লাহ রসুলের ডাক শুনে ভালোবাসা শুনে যুদ্ধের মজারের কথা শুনে হানজালা রাজিলা তোলানো ফরজ গোসলের সময় টুকু দেননি চলে গিয়েছেন গিয়ে শহীদ হয়ে গিয়েছেন রসুল সাহাম সাহাবিদেরকে পাঠালেন দেখো অবস্থা কি তাকে গোসল যদি প্রয়োজন হলে দিতে হবে তো গিয়ে দেখছেন যে তার দেহ থেকে পানি টপ টপ করছে রসুল সাহাম বললেন যে আল্লাহ সুমন তালা আকাশ থেকে ফেরেস্তা পাঠিয়েছেন তাকে ফরজ গোসল করানোর জন্য কেন আল্লাহ রসুলকে মেনে নিয়েছিলেন তাই একটা মিনিট তার সহ্য হয়নি ফরজ গোসল আল্লাহ সুমন তালার ফেরেস্তা এসে তাকে ফরজ গোসল করাচ্ছে এইটা হচ্ছে আল্লাহ রসুলকে মেনে নাও একটা কথা যেটা হাদিস শুনবেন আপনার মধ্যে নাই সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে মেনে নিতে হবে এত কথা বলি তারপরে বিড়ি খাওয়া হয় কি করে এত কথা বলি সমাজে বন্ধন থাকে কি করে এত কথা বলি জর্দা গুল দোকানে বিক্রি হয় কি করে এত কথা বলি গ্রুপ লোনে নিজের মায়ের সঙ্গে যেন হয় কেন প্রতিদিন আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসতে হবে 
মাতা কুমুর রসুল ফাকুজুহু যা দিয়েছেন তাই গ্রহণ করতে হবে সাহাবিরা লোন নয় সাহাবিরা বিড়ি সিগারেট নয় নিজের জীবন দিয়ে আল্লাহ রসুলকে বাঁচিয়েছেন সাহাবিটা গোসল করে যেতে পারতো কিন্তু সাহাবিরা বলছে না আল্লাহ রসুল আমাকে ডেকেছেন একটা মিনিট দেরি হয়ে যেতে পারে এই দেরি আমি সহ্য করবো না যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে শহীদ হয়েছেন ফেরেস্তা নিজ দায়িত্বে তাকে গোসল করিয়েছে এটা যে আল্লাহ রসুলকে মেনে নেওয়া এটা যে আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসা আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসা মানে উল্টো পাল্টো না বুঝে এইটুকু বুঝতে হবে যে আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসা মানে আল্লাহ রসুল যা বলেছেন তাই কে আমি মেনে নেব এর নাম হচ্ছে আল্লাহ রসুলের ভালোবাসা ইতিপূর্বে বহুবার শুনেছেন যে কত সাহাবি এসে আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসতেন একজন মহিলা একজন মহিলা তার ছোট্ট কলিজার টুকরা বাচ্চাকে নিয়ে এসে বলছে আল্লাহ রসুল এই বাচ্চাকে যুদ্ধে নিয়ে যান আল্লাহ রসুল মিসকি হেসে বলছে বলেন কি এই বাচ্চাকে যুদ্ধে নিয়ে যাবো মানে এতটুকু বাচ্চা যুদ্ধে কি করবে তো হাঁটতেই পারে না তো বলছে যখন আপনার দিকে তীর আসবে এই বাচ্চাটাকে আপনি ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করবেন এই বাচ্চাটাকে ঢাল স্বরূপ আপনি ব্যবহার করেন কেন আমি আপনাকে ভালোবাসি এই চান চিন্তা করেন আবু সুফিয়ান আবু সুফিয়ান যখন জায়েদ বিন হারে সাকে মারছেন ওকে যখন আঘাত করছেন মারছেন তখন আবু সুফিয়ান জায়েদকে বলছে জায়েদ তুমি একবার বলো তুমি খালি একবার বলো যে তুমি তোকে তোমাকে এখন শুলে দিব এখনই হত্যা করব তুমি খালি বলো যে তোমার জায়গায় তুমি বলো যে মোহাম্মদ সাল্লাহামকে শুলে দেওয়া হলো খালি বলতে হবে তোমার মোহাম্মদ সাল্লাহাম অব্দি পৌঁছুতে আমি পারবো না তবে তোমাকে মারছি তুমি মরার সময় খালি একবার বলো যে মোহাম্মদ সাল্লাহাম শুলিতে চড়ছে বা মোহাম্মদ সাল্লাহামের শুলি হোক ফাঁসি হোক এটা তুমি খালি একবার বলো তখন জায়দ বিন হারে সেরা জেলা ত্রাণ বলছে আমার দেহকে যদি শত শত টুকরো করা হয় প্রত্যেকটা টুকরের বিনিময়ে যদি হয় আমি আল্লাহ রসুলকে বাঁচাবো তার পায়ের তলে আমার গোস্ত গোলা পড়ে থাকবে তারপর আমার এই সুন্দর জবান দিয়ে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম শুনিতে চড়ুক এই শব্দ আমি বলতে পারবো না ভালোবাসাটা দেখেন এই শব্দটা আমি বলতে পারবো না খালি বলতেই পারেননি সাহাবিরা কতটা ভালোবাসতেন কি ভালোবাসা তাদের আবু বাক্কার সিদ্দিকরা জেলত লানু উমার রাজিলত লানু উসমান রাজিলত লানু আলী রাজিলত লানু দেখেন সাহাবিরা দেখেন এ গ্রেডের ইমানদার তারা সবাই জানাতে যাবে ওইদিকে আয়সা রাজিলাত লানা ফাতিমা রাজিলাত লানা তারপরে আরো ভালো ভালো সাহাবি জুমার নামাজ পড়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে সাহাবিরা এক কল দিয়ে যাচ্ছে আর মহিলারা মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে পাশাপাশি একটু ফারাক আছে তো গল্প করতে করতে যাচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এটাকে দেখে সহ্য করলেন না যে দেখেন ইমানদার মানুষ তাদের মধ্যে কিচ্ছু হওয়ার চান্স নাই কোনো খারাপ হওয়ার কিছু চান্স নাই তখন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম চিৎকার করে বললেন এই মহিলারা শোনো তোমরা দেওয়ালের দেওয়াল থেকে ঘিসে যাবা মহিলারা রাস্তার মিডিল দিয়ে চলতে পারে না মহিলারা রাস্তার মধ্য দিয়ে যাবে না মহিলারা রাস্তা দেওয়ালটা ঘিসে যাবে নামাজ শেষ হলে দেওয়ালটাকে ঘিসে যাবে এরপরে আয়সারা জেলা তারা বলছেন যে এই কথা শোনার পরে আমরা মসজিদ থেকে যখন বেরোতাম তো দেওয়ালটার সাথে এমনভাবে ঘিসে যেতাম আমাদের বোরকা আমাদের কাপড় আমাদের ওড়না ছিঁড়ে যেত মানাটা দেখেন তো আমাদের বোরকা ওড়না কাপড় যেটা থাকতো একদম দেওয়ালে ঘষা লেগে ছিঁড়ে যেত একবারে দেওয়াল পারলে দেওয়াল ফে দেওয়াল ভেদ করে চলে যাবে এটা আছে মেনে নেওয়া একদিন এক সাহাবি এটা গেট দিয়ে বেরোচ্ছেন মদিনার আপনার মজুর নবমের একটা গেট দিয়ে বেরাচ্ছেন তখন মোহাম্মদ সাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে বলছেন এই গেটটা যদি মহিলাদের জন্য করা হতো আমি কতই না খুশি হতাম ওই সাহাবি বলছে আমি যতদিন বেঁচে ছিলাম গেটের দিকে তাকিয়ে দেখিনি ওই গেটের দিকে তাকিয়ে দেখিনি কেন আল্লাহ রসুল খালি ইচ্ছা পোষণ করেছেন যে এই গেটটা মহিলাদের জন্য ছাড়লে হয় না আমি আর ওই দিক দিয়ে যাইনি যাইনি তো দূরের কথা গেটের দিকে তাকায় কেন ওটা আল্লাহ রসুলের ইচ্ছা ওটা আল্লাহ রসুলের ইচ্ছা ছিল কত ভালোবাসতেন সাহাবিরা উমার রাজিল পাগল হয়ে গেছে রাত আল্লাহ রসুলের মৃত্যুর দিনে যে বলবে আমার রসুল মারা গেছে তার গর্দা নাকি গর্দানকে আমি উড়িয়ে দেব উমার রাজিল পাগল হয়ে গেছেন তাহলে ভালো কিভাবে বাঁচতেন দেখেন তারাই তো জানাতে যান তারা ছাড়া আর কারা জানাতে যান তাহলে ভালোবাসতে হলে যেমন করে সাহাবিরা ভালোবেসেছেন সেও ভালোবাসতে হবে আর কথাকে ওইভাবে মেনে নিতে হবে যেমন করে সাহাবিরা মেনে নিয়েছেন একটা কোনো কথা হবে না যেভাবে সাহাবিরা মেনেছেন ওইভাবে একদম পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মানতে হবে আলোসালামের কাছে দুজন ব্যক্তি আসলেন পারস্য পারস্য দেশ থেকে দেখা করতে তাদের গোপগুলা বড় দাড়িগুলা খুবই ছোট মহাসালাম তাদের দিকে তাকালেন না কেন যে তারা গোপ বড় করেছে দাড়ি ছোট করেছে কারণ ইসলামের সিস্টেম হচ্ছে দাড়িটাকে ছেড়ে দিতে হবে আর গোপটাকে ছাড়তে হবে আল্লাহ সুল সেই দিকে তাকালেন না ওই মুখের দিকে তাহলে দেখেন সাহাবিরা মেনে নিয়েছে কথা সাহাবিরা মেনে নিয়েছে এমন ভাবে আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসতেন নিজে না খেয়ে আল্লাহ রসুলকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা মানুষ করেছিলেন তৎকালী
এটা করেছেন তো ভাবনারও বাইরে ইতিপূর্বে বলেছিলাম আবারও বলি উমার রাজিলা তালানো পৃথিবীর বীর একজন মানুষ যার আওয়াজে গোটা পৃথিবী কাঁপত ওই উমার রাজিলা তালানো জুমার খুদবা দেওয়ার জন্য বেরে আসেন ধপধপে পোশাক পরে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের চাচার একটা বাড়ি ছিল আব্বাস রাজিলা তালানো তার ছেলে আব্দুল ইবনা আব্বাস রাজিলা তালানোর বাড়ির দোতলা থেকে মুরগির রক্ত যুক্ত একটা পানি পড়েছে পড়ে গিয়ে কাপড়টা নষ্ট হয়ে গিয়েছে উমার রাজিলা তালানো বলছে যে কি ব্যাপার এটাকে এটাকে কে লাগিয়েছে এই নালিটা এখানে কেন এখানে কেন তাড়াতাড়ি খুলে দাও সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে খুলে ফেলে দেওয়া হয়েছে বাড়িতে গিয়ে পোশাক চেঞ্জ করেছে অথবা ধুয়ে খুদবা দেওয়ার পরে তিনি বাড়ি চলে গিয়েছেন এবার আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিলা তালানো উমারের বাড়িতে গিয়ে সালাম দিয়ে বলছে উমার বলে জি বলছে ওটা কে খুলিয়েছে বলছে আমি আমিরুল মমিন উমর গোটা পৃথিবী শাসক বলছে আমি খুলেছি প্রধানমন্ত্রীকে বলছে কে খুলেছে ওটা কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই কোনো সিকিউরিটি নেই গিয়ে বলছে ওটা কে খুলেছে বলছে আমি খুলেছি ওইটা কারণ ওই দিক দিয়ে নোংরা পানি পড়ছিল আর আমার গা কে ভিজিয়ে দিয়েছে তুমি তো রাস্তায় এটা পুততে দিতে পারো না এটা মানুষকে কষ্ট দেয় কষ্ট দিয়ে দেয় এই জন্য আমি খুলেছি তখন বলছে আচ্ছা ঠিক আছে তবে একটা ছোট্ট কথা ছিল কথাটা কি তো বলছে ওই পাইপটা আমি এই জন্য খুলিনি আমি জানি মানুষের তো কষ্ট হতে পারে এই জন্য খুলিনি ওই পাইপটা মোহাম্মদ সাল্লাম নিজে হাতে লাগিয়েছিলেন তিনি তো নাই আমাদের মাঝে তো তিনি নিজে হাতে পাইপটা লাগিয়েছিলেন তাই আমি খুলে ফেলে মানে ওটাকে খুলিনি মানুষের একটু হয়তো কষ্ট হয় ঠিকই কিন্তু আল্লাহ রসুল লাগিয়েছেন তাই আমি খুলিনি তখন উমার রাজের জন্য বলছে আল্লাহর কসম করে বলছি যতক্ষণ না কেউ আমার ঘাড়ে পা দিয়ে ওইটাকে আবার ওই জায়গায় লাগাবে অতক্ষণ আমি উমার এক গ্লাস পানি পান করবো না দেখেন ভালোবাসা কথা বলে না আল্লাহ রসুলের কথা শুনলে কিভাবে সাহাবিরা রিয়াক্ট করতেন কিভাবে সাহাবিরা মেনে নিতেন আজকে আমাদের মধ্যে কিন্তু সেই মোহাম্মদ সাল্লামকে ভালোবাসা নেই সব নকল ভালোবাসার মানুষ শুনি খুদবা হাদিস শুনি শত শত কোরআনের আয়াত শুনি কিন্তু এর মাধ্যমে আমাদের কোনো উপকার হয় না ভেতরটা পরিবর্তন হয় না অন্তরটা পরিবর্তন হয় না অথচ মোহাম্মদ সাল্লামকে যে একবার দেখেছে সেই দেখার পরে আল্লাহ সুল যা করেছেন তাই কে আমল হিসাবে তারা ধরে নিয়েছেন তাই কে তারা আমল হিসাবে ধরে নিয়েছেন এরকম আপনাকে আমি অসংখ্য সারা দিন বলে যেতে পারবো যে মোহাম্মদ সাল্লামকে আল্লাহ মানে ওই বান্দারা মানে সাহাবিরা কতটা ভালোবাসতো মহিলা সাহাবিরা কত ভালোবাসত পুরুষ সাহাবিরা আল্লাহ সুলকে কত ভালোবাসত এত ভালোবাসার নমুনা দিয়েছে নিজের জান দিয়ে আল্লাহ সুলকে বাঁচিয়েছে নিজের প্রাণ দিয়ে আল্লাহ সুলকে ভালোবেসেছে যা যখন নিষেধ করেছেন সঙ্গে সঙ্গে তাই তখনই নিষেধ হয়ে গেছে যেই এই আয়াত নাজিল হয়েছে ও কারনাফি বৈতি কুন্না ওলা তাবার রাজনা তাবার রুজাল জাহিল ইয়াতিল উলা মহিলারা তোমরা বাড়ির মধ্যে থাকো বে পর্দা হয়ে বাইরে যেও না আল্লাহ রসুল এই বাক্যটা যখন আল্লাহ রসুলের পুরো নাজিল হয়েছে মক্কায় কোনো মহিলাকে মদিনায় কোন মহিলাকে খালি দেখা যায়নি খালি মাথায় কাউকে দেখা যায়নি সব বাই ঢেকে বেড়াতেন জাহিলেতের যুগটা অনেক সুন্দর ছিল এখনকার যুগের চেয়ে তাহলে ভাবেন তাহলে নিজেকে আল্লাহ সাল্লামকে সোপে দিতে হবে আল্লাহ সুলকে ভালোবাসতে হবে যেমন আল্লাহ সুল একটা হাদিসে বলেছেন দেওর দেবর দেবরকে বলছে মৌত মৃত্যু এক এক ভাই আরেক ভাইয়ের স্ত্রীকে দেখতে পারে না আরেক ভাইয়ের ব আরেক ভাই আরেক ভাইয়ের স্ত্রীকে দেখতে পারে এই জন্য প্রত্যেকটা ছেলের বাড়ি আলাদা করতে হবে প্রত্যেকটা এটা হচ্ছে ইসলামিক শরিয়াত কখনোই হতে পারে না আরে আবু বাক্কারকে আল্লাহ রসুল বলছে আবু বাক্কারকে উমার রাজ বলছে আয় শাখা বলছে যে তোমরা দেওয়াল ঘিসে যাও ভাবা যায় ওই এগ্রেডের মানুষ আল্লাহ কাছে দোয়া করতে হবে সামর্থ্য নাই আল্লাহ ব্যবস্থা করে দেবে দেওরকে মত বলেছে দেও তো দূরের কথা গোটা গ্রামের মানুষই দেখে আপনার আমার স্ত্রীকে গোটা গ্রামের মানুষ দেখে এটা হচ্ছে ইসলাম আমাদের তো আল্লাহ সুলকে মানতে হলে পূর্ণাঙ্গভাবে পরিপূর্ণভাবে মানতে হবে বলতে পারেন আমি তো গরিব মানুষ কি করে করব জি আপনি সবচেয়ে বেশি হাদি যিনি বর্ণনা করেছেন আবু হুরাইরা জিল্লা তোলানো তার চেয়ে গরিব না খেতে পেতেন না দিনের পর দিন দিনের পর দিন খেতে পেতেন না তো তার তার বাড়ি সদর দরজা ছিল দরজাটা লাগানো থাকতো কোটাকা লাগে একটা পর্দা কিনতে বাড়ির বাইরে কেটে পর্দা দেওয়া যায় না ইসলামিক শরিয়া মোতাবেক চলার চেষ্টা করতে হবে তবে আমরা মানুষ ভুল ত্রুটি হতে পারে তবে চেষ্টা করতে হবে এবং আল্লাহ সুল যা বলেছেন যা শুনেছেন যেখান থেকে যে হাদিস শুনবেন ওই হাদিসকে আপনাকে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করতে হবে তখন একবারে তখন পরে হবে না আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার তৌফিক আদা করুক আল্লাহ মামিন আমরা যেন জীবনের শেষ পর্যন্ত আল্লাহ সুবাহ সাল্লামকে সাহাবিদের মতো ভালোবাসতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক আদা করুক আল্লাহ মামিন
সাহাবিরা যেমন ভাবে সাহাবিয়াত্রা যেমন ভাবে মোহাম্মদ সাল্লাম ভালো বেশে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন রাজি আল্লাহ আনহু হয়েছেন আমরা যেন সেরা হতে পারে আল্লাহ যেন সেই তৌফিক আদা করুক আল্লাহ আমিন আমাদের মধ্যে ভুল ত্রুটি থাকলে হে আল্লাহ তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আমিন আমাদের যারা অসুস্থ রয়েছে শারীরিক মানসিক তাকে আল্লাহ সুবাহ যেন সেফা দান করে আল্লাহ আমিন যারা সমাজে মজলুম রয়েছে আল্লাহ যেন সেফা দান করে আল্লাহ আমিন হে আল্লাহ যে কুলাঙ্গার আজকে তোমার বিরুদ্ধে এবং মোহাম্মদ সাল্লামের বিরুদ্ধে বই লিখেছে হয় তাকে হেদার দিয়ে দাও নাহলে তাকে ধ্বংস করে দাও আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক আজকে এন আর সি এনপিআর আর সি এর যে সমস্যা চলছে এটা যদি আমাদের উপরে পরীক্ষা হয় তো এই পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার মতো তৌফিক আদা করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক আল্লাহ মাদুল সাহেদি ডক্টর জাকির নায়ক আবারও যেন সময় দিনের দাওয়াতের কাজ সুন্দরভাবে করতে পারে তার জন্য তুমি তৌফিক আদা করো আল্লাহ আমিন আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ আলাই